Adrian Nizar, otherwise known as Shams, and his dog Uka soar high above the Alps in southern France. Weather permitting, once a week they take to the skies together. Le vol s'est très bien passé. C'est en l'air, c'est vraiment très calme. Uka, c'est c'est un chien, c'est un peu un, une commère, un gossip comme on dit. Il adore observer tout ce qu'il y a autour de lui. Et en l'air, bah, il fait pareil. On voit qu'il regarde les gens qui montent, les petits animaux qui passent. Et, et c'était comme ça aujourd'hui encore. C'était génial. Man and dog live in a converted van. They rarely stay in one place for long. Before they take off together, Shams checks the weather conditions. He adopted Uka, a four-year-old Samoyed, about a year ago. Moi, j'étais dans une période de ma vie où j'allais pas très bien. J'étais en grosse dépression. Et je voulais avoir un, un compagnon pour pour me tenir compagnie, tout simplement, et, et me, me forcer à me lever le matin parce que le, ou quel matin, il s'en fiche si t'es heureux, pas heureux le matin. Il a envie d'aller promener, il a envie d'aller dans la montagne. Et, et du coup, ça m'a aidé à, à, à refaire des choses et à reprendre goût à la vie, en fait. Shams designed a special flying harness for his four-legged friend. Uka weighs a good 27 kilos and has to be securely buckled in. The canine seems to understand this is a necessary procedure. Ah, when Uka has not want to do something, it's simple. He will stop, he will put the four pattes in the Today they're hiking about two and a half kilometers and climbing around 300 meters to reach a launching point near La Roche des Arnauds in Gap. It takes them about 20 minutes. In 2010, Shams turned his life upside down. From one day to the next, he left everything behind, including an unfinished dissertation on computer graphics, to live free and unencumbered in nature. For the past year, Shams has been easing Uka into paragliding. Il n'y a pas vraiment de danger en particulier à voler avec Uka en parapente. Euh, le parapente, euh, ça peut être comme le vélo. On peut faire du vélo euh, en toute sécurité, et puis on peut faire des descentes vertigineuses, et là, il y a plus de danger. Shams and Uka have reached their destination at 1,500 meters altitude. Before they take off, Shams double checks everything. Safety comes first. The flight over the Vallée de Petit Bouèche only lasts about 10 minutes. Shams and Uka have notched up around 30 successful flights together so far. Non, moi je me sens très bien. C'est pour nous, comme je le disais avant, c'est y en a qui vont juste marcher. Nous on court et puis on vole. C'est une activité comme une autre. C'est quelque chose de très très normal et naturel pour nous. Donc c'est juste sympa de redescendre en volant plutôt que de redescendre à pied. Two freedom-loving adventurers have found and elevated each other, each in their own way. In just one year, man and dog have built a solid working relationship and soar above the Alps as pilot and co-pilot.